来吧，跟我来。触发效果，全员攻击力提升百分之十五。轮到我们了。十二，出发。触发道具，获得二级宝石箱。哼，狗屎运，看我的！就是仙剑阁，是时候展现真正的技术。才一点啊，这么小，嗯，小有小的好处。触发道具，获得药品宝箱，终极鉴定符。哇，刚好切鉴定符。啊，这也太爽了吧！不会吧，那家伙这么走运。给我来个六，玩我呢是吧？什么垃圾比赛？获得随机道具一个。啊？什么鬼啊？不会开出个雷吧？哟，这么快又见面了。我我警告你们，别乱来啊！之前那么嚣张，现在知道怕了。这里还是先离他远点儿。快，快给我来个六。哈<笑>，拜拜了你！嗯，切，三点而已，比运气你差远了。有本事打我呀！触发奖励，再扔一次。什么？什么？你刚才说啥来着？一、一、一、一！啊！<笑>准备好了吗？本轮跑团第一次遭遇战即将开始，武神，接招吧！楚天哥加油！加油啊！呃，楚会长，我台词还没说完呢。嗯、谁让他们这么惨？我太难了！快，快看那边！是冥府国度的人，正好看看他们的实力。挡住他！躲开，跳起，我顶住，你们布阵。啊啊啊嗯啊、恭喜冥府国度击败十八级 BOSS， 厉害呀、啊！冥府国度，奇怪的战斗方式。少爷，该我们投骰子了。只要不超过四，我们就能甩掉他们了。老大，你这是开光嘴啊？哼，想跑没那么容易。救命啊！楚天哥，再被杀一次，我们工会就失败了。该死！喂，轮到你们了，快起来扔骰子呀！凭什么每次都是你在后面追我？这次你先扔，我先就我先。轮到你们了。老天保佑，老天保佑，老天保佑！不要散，不要散，不要散。啊！涂山和龙帝阁第三次遭遇战开始了。死吧！我，我不服！涂山工会生命值归零，淘汰出局。看他们还敢不敢打龙帝阁的主意！哼，哈哈，小角色而已，接下来才是重头戏。前面有高难 BOSS 战，咱们要不要试试？打呀！别人都打得热火朝天了。BOSS 会掉落更好的装备呢。好，搞起来！<笑>龙帝阁前进，触发 BOSS 挑战。呃，怎么消失了？楚天哥呢？啊啊啊！各位不要慌，这是为了防止强大的 BOSS 伤及观众。
，所以给强大的 BOSS 设计了特殊场景，现场直播观看。BOSS 战马上开始，各位睁大眼睛。来了，大家准备。没想到你也来观战了，倒是你，竟然有空来。汉国一切尽在掌握，我闲得很。倒是秦国，最近被你搞得很不太平啊。<笑>过奖过奖。你这次来也是不放心那个家伙吧？是。对了。之前正在测试的东西，好像快成功了。纪元的主脑还无法突破，那东西有什么用？哼，迟早的事儿啊。BOSS 战马上开始，各位睁大眼睛。来了，大家准备。啊！罗三，子越，少爷，抓住我！这是 ，boss。boss 虚空阴阳，必须在阴阳两面达成特殊击杀条件后才能击败。小林，你拦住小怪，我去打 boss。是，少爷。龙门裂地，我来拉小怪。老三，你去赶 boss。子越加我的血，引起嘲讽。炸！给我一记破空斩。暗招，远呀！怪了，这 boss 怎么不会主动攻击？那我就不客气了。呀！老大，我这边砍死了。<笑>干得好，人枪乱舞。少爷，你又轻松搞定了。不对劲，怎么又掉落奖励？什么？怎么回事 ？BOSS 明明已经死了呀！这，这是 ，BOSS 完全复活了。这下楚天哥麻烦了。<笑>这个 BOSS 有特殊机制。少爷，凡人的家伙，魔法值不足了。小林。怎么样？没事吧？少爷，我没事。该死，特殊条件究竟是什么？可恶，我快顶不住了！我快没蓝了，你们谁还有药？我俩都是近战，不用蓝，没有蓝药啊！这 BOSS 到底怎么打呀？消耗品都用完了。哼，时机到了。是现在！喂，快看呐、啊，那是什么东西啊？这难道是？那是什么东西啊？别愣着了，快跑！快跑！什么鬼啊？出口被封住了！这游戏也太受不了！暗影追猎龙。这家伙怎么被放出来了？救、啊、命啊！我要下去！老板，外面什么情况？四十五级的 BOSS 暗影追猎龙跑出来了，不打败他，在场所有玩家都无法离开和下线。倒是告诉我这个虚空阴阳有什么特殊机制啊？嗯、啊，传送门里只有一个是本体，只要找到他。啊、老板，怎么办啊，少爷？让我想想，啊，这是之前拿到的龙图腾，啊，这是已学习被动技能《龙之世界》。少爷，怪物又复活了，来的正好，龙之世界启动，就是这里，藏龙洞窟。
只有一个传送门是本体，打碎它就能解除机制。可这么多，哪一个才是啊？我还有最后一次巡查，子越，你不用管我了，全力给老三加血。啊！可是，老三才是输出，他绝对不能死。都到爷爷这来，究竟是哪一个？出小怪，明白了，就是你！哇，去！可恶！加油啊，老三！我们相信你。我，呃呃、我不能输，对吧？就赢这一次。都是大家的功劳，<笑>少爷，快看那边！这才是真正的 BOSS 吗？哼，接下来就交给我吧。想打中我？红枪连刺，想跑？怒红烈剑、啊，是吗？老大，居然还有一张脸！既然如此，不客气了。太毒。西，这是传送门，快跟我一起出去！好。场面也太乱了，竟然是四十五级 BOSS！ 怎么不能复活呀？这 BOSS 有体 buff， 不杀了他就不能脱战复活。那岂不是要一直被困在这里？快看，楚天哥来救我们了！哎哎哎哎快放开老夫！这到底是怎么回事？嗯，按理说四十五级 BOSS 不可能被放出来。你就说用什么机制才能打败他？砍死就行。懂了，你们去指挥还活着的玩家，我去收拾那家伙。好好，子越和小黎用复活技能去救死掉的玩家。明白了。好，二哈，上，够够够，先去吸引 BOSS 注意。一招吧！什么？这……啊！少爷！这……啊！我去，刚才是什么情况？楚会长，你没事吧？哦、啊，没事。这货有什么技能？刚才居然弹刀！呃，让我想想。对了，龙之逆鳞，场上死亡的敌方单位超过五个就能反弹攻击。可能是死亡玩家太多，触发了这个技能。那有没有什么办法让他们别拖我后腿？啊、有有，可以买活，一人一次，一百金币。呵呵这里一共有两千、三千、四千。啊、哎呀！赶紧把他们全部买活，再死再买，无限买！哦，你个！小黑龙，来瞄你了！雷霆怒击！哎呀
。龙之世界早就看穿了攻击轨迹，好歹你也是个 BOSS， 就这种速度也想打中我？啊！又又死了我！刚复活呀！老白，别愣着呀！我给你的钱呢？赶紧买活呀！啊，是是是。啊！不主，别插观众啊！我就耍赖皮。也算四十五级 BOSS， 别太嚣张了！使我这一招，赖骨龙息！你你有 buff 了不起啊！老大，加油啊！小心啊，少爷！图腾的增益生效了，不好意思，有钱还真就了不起。哇、哦，四十五级装备，好多金币啊！这下发了，就是这个，谢谢你了，神豪楚天哥。哼，他倒是有点脑子，玩了一手驱虎吞狼之计，拿到了那件道具，恐怕楚天哥很快就要面对一个无比强大的对手了。目前看来。不关我的事。是啊，还不到咱们动手的时候，先静观其变吧。叛逆者黑龙被击杀，触发隐藏任务，龙族复兴，是否接受？龙族复兴？我的职业就是龙帝，龙族的隐藏任务必须要做。啊？这什么鬼？奖励和要求都不说。那这任务怎么做呀？少爷，还是先打扫战场吧。嗯，好吧。喂，老板，这究竟是怎么回事？那条龙怎么会突然跑出来？啊，我也不知道啊。上头跟我保证过，怪物绝对不会从牢笼里面跑出来的。这次工会战凉了，那些奖励该怎么办？啊，这个嘛。我给你买活玩家的钱还剩下不少吧？啊，对了，其他工会玩家全部阵亡，这次工会战所有奖励全部归龙帝阁。算你识相，那几个钱你就留着修缮赛场吧。楚会长，慢走啊！等一下，啊，您还有什么事儿？你知道哪个 NPC 抓的黑龙吗？呃，这个我确实不清楚。给任务提供特殊怪物，呃，是兵部和刑部负责的，我就只管拿来用。我接到了隐藏任务，龙族复兴，想找抓到黑龙的 NPC 问问。包在我身上，我马上给您打听，有消息第一时间通知您。会长太棒了！欢迎楚会长回家、哦，大家辛苦了，把奖励分了吧。会长太棒了！谢谢会长，谢谢会长。谢谢会长那堆东西是这次工会战的奖励，所有人一起上都分不完。你直接开吃，赶紧把等级升上去，出去也别丢我龙帝阁的人。你就是撑死吾辈，这么大一堆也吃不完啊！喂，那那是什么呀？好像是各种精品道具和装备堆成的山，不是吧？哪个工会这么土豪啊？难道是龙帝阁？果然是楚天哥大佬！<笑>大佬，你们工会还缺人吗？我天天在线，让我进工会吧！是谁呀、啊？你们是？我们要加入！爸爸，儿子来了！这都是哪来的呀？啊啊！这不是，人家来入会好像没得罪你吧？嗯，抱歉，吾辈对狗过敏，尤其是舔狗。<笑>不管了，老三、王云、子越、小黎，我们神豪小队刷副本去。哦、啊！恭喜。龙帝阁工会首通三十级副本《血色地狱》，恭喜玩家楚天哥达到三十级，解锁成俊声望系统
。哎，不行啊，这升级速度太慢了，没有效率更高的地方了吗？可是少爷，这已经是长安附近等级最高的副本了。哎，我看了一下，洛阳附近都是高等级副本，工会的分布可以建在洛阳。这是个好主意，我同意。玩家等级越来越高，以后洛阳附近肯定人满为患，不如早做打算。今天时间不早了，大家先下线休息，明天我们出发去洛阳。嗯、林一，资金安排的怎么样了？现在平均每天可以卖出一千万游戏币。很好，接下来我就在游戏里筛选玩家，给他们提供游戏舱。已经准备好了，现阶段可以接纳五十名玩家。大暗黑天的 IP 又出现了，绝不会再让他逃掉。这一次，一定要找到他。失败了，怎么回事？又没查到他的地址。抱歉，少爷，对方也利用了反追踪手段，不过可以确定。就在本市。那游戏里的位置呢？在洛阳。洛阳，<笑>真是冤家路窄啊！我正好也要去洛阳。洛阳日后必然是玩家争夺之地，怕是想提前抢占地盘。<笑>想抢，也要看我答不答应。楚会长。这是咱长安的兵部侍郎。你好，我是楚天哥。哼，别给老子套近乎，你就是楚天哥。既然已经领了工会战的奖励，就不要多事了。你的意思是让我别管工会战这件事儿了 ？BOSS 乱入造成那么大混乱，就不给个交代，一句不要多事就想糊弄过去？哼，这种事情。你一个玩家没必要知道，我可不是来和你商量的。老子没时间跟你耗下去。喂，别着急走啊！说起来，我刚升三十级，还没来得及研究郡城声望呢。这小子都已经三十级了。郡城声望可以通过购买提升，声望满级后即拥有对应地区的所有权。<笑>这可是你自找的，别怪我下手狠。兵不侍郎是吧？看我怎么收拾你！恭喜玩家楚天哥获得长安城城防塔满级声望。恭喜玩家楚天哥获得长安城草药店满级声望。恭喜恭喜恭喜恭喜！还不赶紧道歉？他把长安城都埋了，你就只能街头要饭了。哼，现在知道错了，晚了。恭喜玩家楚天哥获得长安全城满级声望，解锁称号长安城城主。你，你居然买下了整个长安城？喏、哦，是好好说话还是上街要饭？你自己选吧。楚楚会长。笑得有眼不识泰山，您别和我一般见识啊！我上有八十的老母，下有八个月的孩子，您高抬贵手啊！哎，不见棺材不掉泪，早让你改改臭脾气了。别废话了，赶紧说重点，我也没时间跟你在这儿耗。我没去调查过，过亚海玉龙的笼子是从外面被破坏的，而且。而且什么？黑龙应该还会掉落一个被诅咒的龙牙，但并没有发现这个道具。哦，那就可能是被某个玩家趁乱偷走了，或者有人为了获得这东西故意放出了黑龙。老白，你把参赛玩家名单整理一份。是，城主。少爷，你是怀疑参加工会对抗的玩家里有人搞鬼？虽然还不确定。但大概率是这样的。如果知道那个被诅咒的龙牙有什么用，也许就有线索了。如果当时没有打败黑龙，所有人都要被困在那里，想想还有点可怕。哼
要不是那个黑龙耍赖皮，我早把他干掉了。城主大人，这是参赛队伍的名单，请您过目。嗯，看起来好像都挺正常的，没什么问题啊。嗯，不对，这个工会和别人不一样，这个冥府国度所在地居然是洛阳。其他工会都是长安附近的，唯独他来自洛阳，有点奇怪。我要冥府国度的全部资料，包括人员数量、级别、职业等等所有信息。是，老朽马上去办。哎呦，哎呦！这大清早的什么情况？哪来的爆炸声啊？那群人不是冥府国度的家伙吗？又来刷副本了！一群废物，还没找到那个 NPC 吗？不对，不像是刚出副本的样子，有个人在逃跑。嗯、啊？那不是隐藏职业引导师吗？他跑什么呀？哎，想杀我灭口，太卑鄙了！要赶紧逃走才行。他在那儿，快追！楚城主，这是您要的资料，我已经收集齐了。冥府工会成员两百人，等级也差不多，貌似没有什么可疑之处。哎，对了。之前兵部侍郎说那个被诅咒的龙牙是干嘛的？喂，城主问你话呢。啊，是是是。啊、被诅咒的龙牙是隐藏职业道具，具体要问位于洛阳的隐藏职业引导师。又是洛阳，所有线索都指向那里，看来我是非去不可了。说起来，我到了三十级，一直都没怎么搞过装备。去洛阳之前，先把身上的装备强化一下。城主大人，有什么可以下楼的吗？工会战奖励有这个东西，你帮我用它强化一下身上的装备。这这是顶级装备强化道具，传说中的麒麟玉。城主大人，三思啊！啊？此话怎讲？麒麟玉可以极大的提升强化成功率，一般拿来强化六十级以上的装备，千金难买。啊，这我当然知道。你只要告诉我强化到三十级装备需要什么材料。呃，您强化三十级装备的话，还需要九阶七色晶石各一份。上哪儿搞九阶晶石啊？长安周边的矿山可以采到一阶的，然后三个一阶合成一个二阶，以此类推。啊？那要挖多少才能合出一个九阶的？哎，有了。我现在是城主，哪还需要自己动手挖矿？哎，开启长安城控制面板。老大，你要干什么呢？这是，当然是修改任务啊！找人替自己干活不香吗？哎，这个任务挖一个矿石，竟然有十个金币，走队挖矿去了！哎，赶紧去完了就没了。真主，你要的晶石，我的晶石多，我有两阶的，这不就收齐了吗？走，强化装备去。各位观众，大家好，现在我们看到的就是麒麟玉和九阶晶石，感谢楚天阁城主提供的这次强化机会，下面就是见证奇迹的时刻。<笑>到底怎么样？成功了吗？哎，这是怎么回事、啊？装备不见了！啊、这这，难道强化失败了
哎，老大呢？老大去哪儿了？啊，那是，呃，好耀眼的光。我说，你们在找什么呢？怎么样，我的新装备？成功了，成功了。还有更厉害的，出现了，竟然真的出现了。麒麟羽附带的额外效果，无视护甲加斩杀效果，<笑>这下万事俱备了。各位，准备向洛阳进发。不，地图上看着挺近，走起来还真费时，多一事不如少一事，穿上马甲吧。毕竟知名度太高也是件麻烦事。小时才走了这么点儿，再坚持一下，等到了洛阳，解锁传送之后就轻松了。哎，对了，二哈不是可以变大吗？不如我们……啊啊啊！哎，不好使啊！二哈的巨大化只能持续九十秒，而且用战斗技能赶路，太小题大做了。看招，老大，那边有情况，走，过去看看。看招，老大，那边有情况，走，过去看看。哇，这回是西武 BOSS 啊，重装白熊，这次一定要干掉他。BOSS 技能 CD 了，快点准备。前排先上去吸火力，治疗加好血，后排越成火力，不猛打。哎呀！哎呀！那什么后盾，弓箭手，狂箭，太猛了，拉不住啊！这个白熊体积倒是挺大，速度也不慢，要不咱们就骑他去洛阳怎么样？可是少爷，这是 BOSS， 要怎么骑啊？你们忘了我有猎王这个职业吗？对呀、啊，猎王可以驯服残血的怪物。既然你们没意见，那我就去把他抓来。啊！完蛋了，还是我太草率了。这是全球覆没的节奏啊！放着我来，小子，别过来送死啊！暴走正在狂暴状态呢，他技能还没冷却，你冲下去会被一巴掌带走的。你就看着我表演吧，<笑>小熊熊，乖乖来给我当坐骑吧！帝王天赋，武圣王发动。老大，你好歹打一下呀！暴走还有百分之七十五的血量呢。十个猎王九个坑。就连其他残血都不知道啊，就这还要抓 BOSS 啊？对，就是这样。哎，放松，放松，我不会伤害你的，别紧张。哟、哦，还对我呲牙，真是不识好歹。喂，你是跟我走，还是想当个野怪，天天被人打？你是聪明熊，自己考虑好。就是嘛，识时务者为俊杰。好厉害！不愧是老大，平时也没见你玩过猎王啊，怎么水平这么高？我还是第一次见到有人和 BOSS 讲道理的。我跟他谈好了，熊熊答应以后当我的坐骑。你们快上来吧。喂，我们工会批次批货打半天了，你说带走就带走啊？哎，什么东西啊？哇，哪来的装备和金币啊？这个 BOSS 的掉落都给你们了，老铁。讲究人啊！目标洛阳，出发！哇哇，真的好快啊，比走路轻松多了。前面就是洛阳了，这家伙太显眼，我们步行过去。耶！熊熊辛苦了，要好好听话，随叫随到哦。走吧，去洛阳看看。嗯，咱们分头行动。你们去找冥府国度，我去找隐藏职业引导师。好，哎，马甲卡还是好用，没有 NPC 冲上来围观我。请问去哪里找隐藏职业引导师？啊，就在那边的山上，一座红色的房子
，隐藏职业引导师在吗？怎么这么乱？好像有人在这里打了一场。看来情况不妙啊。想杀我灭口，没那么容易。嗯，可恶！呃呃，放开我！恶意杀害 NPC 会遭报应的。你觉得我会怕报应吗？那家伙不是隐藏职业引导师吗？怎么被玩家给抓下来了？那是……嗯，喂，快来帮帮我！你也是 NPC 吧？不要见死不救啊！要死也别拖我下水啊！不是我不想留你，是你知道的太多了。你你你们别乱来啊！我我大哥是楚天哥。哼，我还是楚天哥他大爷呢。还有人想当我大爷的吗？我可不是他的对手，还是保命要紧。想走，哪有那么容易？喊住！那边还有个 NPC 也被抓了，快去救他！走，快去看看。嗯、是你在背后捣鬼吗？楚天哥，竟然是你！我正准备这几天去长安会会龙帝阁，没想到我还没找上你，就自己送上门来了。就是你在工会站的时候捣乱，你比我想象的要聪明。不过，你很快就要为你的聪明付出代价了。这是被诅咒的龙牙。工会站我放上去邪龙，就是为了他。还要谢谢你成全了我，<笑>楚天哥，见识一下我的力量吧！这是什么情况？这，这是隐藏职业——纵魁师。玩家可以和纵魁师签订契约，化身为魁，为纵魁师提供属性加成。而被诅咒的龙牙，使纵魁师从魁身上抽取更多属性。短时间大幅度强化自身战斗力，说的一点也没错。那一个小小的商人居然也知道。等我收拾了楚天哥，下一个就是你。呃、楚天哥，你加油吧！这里太危险，我到后面给你喊六六六去。华夏区战斗力榜更新第一名，大暗黑天战斗力三万八千四百二十一。第二名，楚天哥，两万七千七百五十五。果然你就是大暗黑天。怎么样，害怕了吧，神豪楚天哥？害怕？我高兴还来不及呢。先把你打趴下，咱们再好好算算账。几招吧。嘿嘿嘿，现在战斗力最强的人，可是我。哼，雕虫小技还敢班门弄斧？嘿，切！你费尽心机比我高了一万战斗力，也不过如此嘛！还敢嘴硬？看我暴露你全身装备，再把你杀回一级！嘿，嘿嘿，这招可是从邪龙那里学来的。楚天哥，今天就让你见识见识，什么才是真正的力量！也能突袭！哼，那条垃圾龙不过是我的手下败将而已。太古龙息！这威力竟然比邪龙本身还要高，是因为他吸取了别人的能量吗？哈哈哈！怎么样，继续还吧，快要坚持不住了吧？我的能量可是无穷无尽的。感受绝望吧，楚天哥！你竟然又增长了！因为
这就是我的极限吗？想要战胜我，你还不够格！唯一圣级上品天赋，映照诸天，二级凝结众神之魂。这小子竟然触发了天空异象，哼，肯定这是虚张声势。唯一圣级上品天赋，映照诸天，触发成功。获得属性加成。不可能！我的战斗力明明比你高那么多，怎么可能会输？哼，你的招数用完了，我可是还有呢。二哥，给我上，狠狠的咬他！可以撤了，快滚！啊，走了。绕了这么大圈子，到底有什么目的？楚天哥，你别得意，我不会放过你的。这次就算你赢了，他想抓我，没门儿。这是什么道具？竟然消失了！明明没有拖着，他怎么逃走的？那是雷顿符，逃跑专用的法宝，可以用来自杀、快速脱战，并选择复活点，没有死亡惩罚。这家伙打架不咋地，吹牛和跑路倒是熟练的很。我们也先离开这里吧。好，可惜还是没能找到隐藏职业训练师。等一下，十号楚天哥，求您救救我们！啊，啊，快起来！到底发生了什么事儿？慢慢说。不，我没有时间了。那个大暗黑天，那家伙把我们几百个玩家关起来。强迫给他当傀儡，每天练级十八个小时，求您救救我们呐！喂，别走啊！喂，看来他是被拔了网线，强制下线了。啊！警告下线，狗东西！求求你，别打了，别打了！啊啊、别闹了，留着他苦命。我还有用呢，不听指挥，是想偷偷给楚天哥告密吗？先拖出去，关一处禁闭，让他长长记性。是，老大。这次贸然与楚天哥接触，属下认为欠妥，目前时机尚不成熟。够了，你是在叫我做事？我想怎么做，还轮不到你来指手画脚。属下不敢。让所有人都给我往死里练级，明天我亲自去找楚天哥报仇。是。真的是他们干掉了隐藏职业训练师。是啊，我亲眼看到的。哎，幸亏你及时赶到，不然我也没了。哦，这孩子是之前那枚宠物蛋孵化的。战斗力这么强，也不枉我冒死从副本里带出来。副本里带出来？你究竟是什么人？还能从副本里往外带东西？咱俩也不算外人。牛救了我的命，我可以告诉你。不过你可不能透露出去。少废话了，赶紧说！其实我是摸金校尉，之前被你强买的东西都是我冒着生命危险去副本里偷来的。那你是怎么和大暗黑天搅在一起的？大暗黑天是纵魁师，能够集中几百人的战斗力越级刷本，所以我就合理利用他们所浪费的资源。老大，发生什么事了？神秘商人，你给他们解释一下。小黎，我们先下线去找灵医。是。怎么样？找到对方的地址了吗？他们的 IP 一直在变化，恐怕是用了某些防护手段，应该是上次的试探让对方有所防备了。少爷，那个大暗黑天究竟做了什么？如果我想的没错，那家伙可能涉嫌非法拘禁了超过百名的玩家。那么多人，我们赶。
赶快报警吧。嗯，我在游戏里挑衅大了黑天来拖延时间。灵一，尽快找到 IP 地址，带着警方过去救人。明白，我这就去安排。子林，我们先上号，召集龙帝阁的兄弟们，我来做一些安排。是，少爷。老大，你们回来了，情况大家都清楚了吧？神秘商人已经告诉我们了，大暗黑天真的绑架了玩家。<笑>十有八九，你们找到冥府国度的工会位置了吗？找到了，在洛阳附近的山谷里。现在多少人在线？现在有一百多人在线，不过最高级只有十七级。很好，跟我来。OK， 这样就可以直接传送了。一会儿你们带着工会的兄弟从长安过来，直接去冥府国度的老巢。哎，老大，你是准备去砸场子？没错，不过不是单纯的砸场子。你们进攻的时候搞个直播。再去各大论坛宣扬他被我打败的消息。嘿，我懂了，老大是要来一出引蛇出洞。哼，没错，大暗黑天刚输给我，正一肚子火呢，肯定会来和我再打一场。好嘞，我们这就去摇人了。大暗黑天是个阴谋家，会上这种当吗？哼，那家伙极其狂妄自大，对付这样的人。没有比激将法更合适的了。先别管他，咱俩还有别的任务呢。哦，你见多识广，肯定知道克制雷顿福，不让他逃跑的方法吧？呃，确实有。不愧是你，快带我去吧。好。哎，说起来，你最近是不是又有新货了？不要啊！我去，居然还有没有见过的金刚石！不愧是你。那个是我压箱底儿的宝贝啊，老大，我们已经把冥府工会包围了。很好，告诉兄弟们，给我狠狠的打，拖住他们。这些装备你拿去分给大家，提高战斗力。我去，这么多极品，老大，这没必要吧？别在意那些细节，现在的首要任务是拿下他们。啊，好，老大，你就等着我们的好消息吧。还伤心呢？喂，好了，别哭了，咱俩还有正事要办呢。找到防止大暗黑天逃跑的道具，随便你开枪。喂，这可是你说的啊？那当然，我出某还能赖账不成？赶紧走，我带你去刷高级副本。冲啊！打下冥府。老三，我们两面夹击，别让他冲过去。放心，这边交给我了。你们的守护兽弱爆了，快打开大门投降！守护兽都被干掉了，我们肯定顶不住，赶紧通知老大回来吧！慌什么呀？我就不信，这么一手难攻的地形，龙帝哥还能……呃、出啊！干掉他们！龙帝哥势如破竹，正在攻城。冥府国都的守护兽阵亡，究竟还能坚持多久呢？哎、呃，冥府国都上周刚打了我们工会，活该！哼，大暗黑天真的被楚天哥打怕了，人影都不见。龙帝哥，冲呀！收拾他们！是啊，快走！快救老大吧，不然真的被攻破了。到了，前面就是四十级的副本区，就算是你，贸然闯入也很危险。那怎么办？先别急，让我先观观风水。寻龙分金，看禅山，一重禅是一重关。嗯，根据我的测算，生门就在那边。你这靠谱吗？必须的。你以为我是怎么搞到那么多好东西的？你可以怀疑我的人品，但不能怀疑我的技术。我从未见过如此厚颜无耻之人。玩家楚天歌以及。以及那谁，已进入四十级副本《黑暗密林》。喂，什么叫那谁呀、啊？鬼系统，你会不会说话呀？那谁声音超过九十分贝，触发白骨陷阱。鹿、啊、晗什么呀？就这还经验丰富？呃、快躲在我身后！啊，我去干掉他们，你自己小心。呃，好，好。啊哈，这是你的强项。快去啃骨头吧！吃我一枪，巨龙突刺！还行。
行，高阶副本也没那么难对付。小心点，别再触发陷阱了。多来几次，我可没办法保证你的安全。不会了，一定不会了。呃、不是吧？那谁触发了灵珠阵，所有玩家强制进入战斗状态。这老小子，这绝对是故意的吧？真的不是啊！怎么办？我们被包围了！等等，龙帝阁朝我们勾会打过来了！什么？敢打到我的头上？活腻了吗？守护兽已经被干掉，兄弟们快要顶不住了！让所有人给我上号！我要亲自去收拾龙帝阁这帮兔崽子！吴会长，楚老大，楚城主，有您能不能先放开我呀？啊哈，把他身上的蜘蛛网给解开吧。不好意思，绝对不会再触发陷阱了。求求你别再给我惹事儿。两条路，应该往哪边走？容我测一测。我们若有千重锁，定有王侯居此间，寻龙树。boss 在这个方向，走这边。气氛越来越阴森了。这个大家伙就是 boss， 貌似是没激活的状态，不知道要怎么打。试试不就知道了？别冲动啊，兄弟！同之力，龙霸天下，接招吧！海骨龙息。常年，废什么话？老子赶时间，受死吧！我秀，就这点力量还嚣张？瞧吧，水龙连刺，灭龙斩，啊！请拿七百本王。恭喜玩家楚天哥。完成黑暗密林副本手杀！哎，快，看看都报了什么宝贝？不是这个，也不是这个，到底在哪儿啊？找到了，就是他。这是什么东西？使用者属性大幅提升，还能掠夺对方属性，有点东西啊！呃，你才知道吗？林毅先生，你说的非法拘禁地点在哪里啊？地点就在，不好意思，稍等一下。这是被人植入了病毒。先生您好，冒昧闯入您的手机。你就是大暗黑天身边的黑客。是的，你们已经要展开行动了吧？你怎么知道？<笑>这不重要，你只要相信我是为您提供帮助的就行。想谈条件？抱歉，你找错人了。我会把大暗黑天所在的位置发给您，您看了就明白了。这东西真的有用吗？必须的。对了，你说的价钱随我开，到底算不算数啊？我说出去的话当然算数。你想要多少？一口价两千万。两千万，对我来说并不算什么。你说的这叫人话、啊？但我一直很好奇。你们 NPC 拿着这些金币有什么用？其他的 NPC 我不知道，也无外乎就是吃喝玩乐。但我，我真的有非常非常重要的用途。看他的样子不像在骗我，反正道具我也拿到了。这是两千万，希望我这钱花的不亏。放心，我绝不会坑你。啊，有信息。放心吧，我不会那么快把它干掉的。毕竟还要测试一下我花钱买的新道具。嗯，这是啥？神秘商人掉的东西吗？哦，这老小子居然还有媳妇，难道是赚钱给媳妇买东西吗？警长，我已经得知被拘禁人员的位置。这个地方，又是赵氏集团。大暗黑天居然和赵氏集团有联系，到底是什么原因？啊、真
哥，滚出来！那人要被我杀光了！接机师，快开盾，保护好前排的坦克之夜！不行了，快要顶不住了！啊！救赎师开传送阵，让大家撤退！哼，一群乌合之众，就这点人也敢来攻打城池？活腻了吗？竟敢来我的工会撒野！啊，前排被秒，这下龙帝可危险了呀！这大暗黑天是什么职业啊？没见过呀！啊，楚廷歌呢？怎么到现在还没出现？不是说他已经干掉大暗黑天了吗？传送阵还差一点，千万别让他过来！放心吧，楚廷歌是怕了我吗？快叫他滚出来！派一堆杂鱼就想打倒我？秀秀。再跑快点，撞他丫的！哪来的凶怪？什么、啊？你终于来了！听说你急着见我，我只好一路加速赶来，把你撞飞了，真是抱歉。楚天哥，今天就让你见识一下，什么叫真正的力量。上次你逃跑之前，好像也是这么说的。哈，哼，放心，这次我一定不会让你失望的。快点过去！为了击败你，我把全工会的人都带来了。睁大眼睛，别眨眼，别死的不明不白。这就是。我的力量，用不着这东西了。打败你之后，我就是唐国最强之人。华夏区战斗力榜单更新，第一名大暗黑天，战斗力五万七千一百一十九；第二名楚天歌，战斗力两万八千一百四十四。我我没听错吧？那家伙战斗力居然是老大的两倍！这差距也太悬殊了呀！楚天哥今天死定了。小黎，你带大家用传送阵离开。少爷，我要在这帮你。<笑>放心吧，对付那家伙，我一个人就够了。可是，难道你也认为我打不过他？有通信。这里就交给少爷，你们先撤吧。那，我知道了，少爷，你多加小心。少爷，一定要赢啊！老大加油！老大加油！干掉那家伙！干掉那家伙！想走？没那么容易。那对手是我，由我来。还是老一套啊！就这点威力，看招！去死！啊！吃我一枪！太慢了。这速度太慢了，让你看看什么叫做真正的神速。啊、好快，这下躲不掉了。切、啊，果然比上次更快了，还真的有点难对付啊！啊你以为靠氪金就能打败我？灵叶，我缠住他，你那边可以动手了。是，少爷。看不起氪金是吧？今天就让你见识一下，什么叫氪金道具。这可是我花重金才获得的道具，是专门用来对付你的。把能量全都给我！啊啊啊啊、玩家大暗黑天，当前战斗力五万八千点，五万九千点。哦，动静还不小。大暗黑天。当前战斗力六万五千点，楚天哥，我看你怎么赢我！哼，是谁给你的自信，觉得那点小剂量比得过氪金道具的？这可是我花两千万找人带我搞到的，正好拿你试验一下，到底管不管用？绝境轮回域，激活！啊，这是什么东西？游戏里怎么会有这种东西？
你不是很嚣张吗？有本事别借助别人的力量，来单挑啊！到了那边看你还有多少战力！哦，这就是轮回绝境吗？真是个神奇的地方。这是什么地方？你把我的人都撤销到哪里去了？啊啊啊！为什么不生效？这是泡水了吗？雷顿福怎么不起作用？别白费功夫了。在这个空间里无法使用任何道具，你的那些傀儡更用不了。这个轮回玉使用一次就要花费两百万金币，你觉得你这个废物值两百万吗？你你你你你你不要过来啊！看你还怎么嚣张！接招吧，大暗黑天，怒龙烈地！技能打在身上，竟然这么疼！我，我这是死了吗？啊，疼，啊，都能疼！啊，按照判定，我现在应该已经死了。不对呀、啊，我怎么还在这里？而且还是满状态。绝境轮回触发，永久扣除玩家大暗黑天攻击力一百五。玩家楚天歌，攻击力提升一百五。啊！我的攻击力！啊！为什么要扣除我的攻击力？这什么道具？白嫖我的攻击力，还扔不浅呢？还没完呢！接下来还有九次轮回。飞龙在天！啊！你怎么突然加速了？是你太慢。再来一枪！这啊！我，这一下我总该死了吧？想死？这绝境轮回还有八次呢。绝境轮回触发，永久扣除玩家大暗黑天魔抗五十，玩家楚天歌攻击力提升五十。绑架那么多玩家给你强制练级，当你的傀儡提供战斗力，害人不浅的是你吧？大暗黑天已经被绝境轮回域强制困在游戏中了，各小组注意，开始行动。嗯，都老实点，都别动，双手抱头，地上。其他人跟我来，侧面有进路。根据那名黑客提供的地图，就是这里了。启动，举起手来。啊，我就是和你联系的黑客，他们都还在游戏里。这是所有人质和大暗黑天的位置，接下来就交给你们了。好的，优先解救人质，跟我走。啊，林一先生，在下恭候您多时了。啊！这轮回绝境只有十次，真是便宜你这种人渣了。绝境轮回效果结束。终于出来了，终于出来了。小云，我们已经成功了。知道了。你的氪金道具用完了吧？要把你碎尸万段！你休想活着离开这里！啊，有点不对劲儿。我的人呢？怎么都不见了？没有我的命令，怎么全都跑了？你以为我把你关起来是为了什么？警察已经在你的大本营解救玩家了，那些玩家现在都已经安全下线了。这混蛋阉我！三十六计，走为上策。你那么容易、啊，还是乖乖等警察找到你吧。现在进入战斗状态，看你还怎么逃。你以为这样就能困住我？看来你还是不长记性啊！雷顿夫，又是雷顿夫。你以为这样就能困住我？看来你还是不长记性啊！哼，雷顿夫，又是雷顿夫。喂，到底是我不长记性，还是你太自作聪明呢？啊？怎么回事？不，不能复活？哼，你以为我真的会被同样的招式算计两次？那
你什么意思啊？很简单，洛阳城和周围地区都被我买了，附近所有管理复活的 NPC 都限制了你的复活。什什么？凭什么不让我复活？你俩是不是玩不起？喂，这话你留着跟警察说吧。少爷，被绑架的玩家都解救出来了。现在我们就在大暗黑天这边。好的，我马上解除他的复活限制。警官，现在可以打开游戏舱了。你们是谁？别乱动，起来！啊、你们真是警察？你别想耍什么花招，老实点。那可恶，楚天哥，你这个混蛋，竟然用这种手段算我！呃、这快放开我！敢抓我，你们会后悔的！闭嘴，否则你所说的话都会成为陈塘镇供。快走，别乱动！你还吃你爬外的东西，背叛组织，不得好死啊！等我出来了，我第一个弄死你！少废话！你们能对他宽大处理吗？如果需要的话，我可以出庭作证。啊，我们会考虑的。这次他提供了不少帮助，林一先生放心。嗯、啊，怎么回事？什么东西啊？啊！我我我我我什么都没做！不，别杀我！快离开他们二人！林先生，快我等！这是怎么回事？看来是有人发掘了我们的行动。嗯，没有任何迹象就被电死了，究竟是怎么做到的？这是电子脚铐，居然还有组织使用这么残暴的手段控制下属。我们赢了，龙尼哥赢了！哇，我们打到飞天了！天了！毛云和老三负责打扫战场，论功行赏。具体事情你自己看着办。我和小丽还有事，先下了。好嘞，交给我们。林一，今天行动结果如何？人质全部解救，但大暗黑天突然被电死了，和赵旭一样。不过这次找到了这个，通过这个电子脚环，我应该可以查到一些蛛丝马迹。是是。小林，你怎么了？我，我感觉好像见过类似的东西。你见过，在什么地方？我，我真的记不起来了。但我非常肯定，这个东西，我曾经见过。少爷，关于这次的事件，还有一个线索，就是你偷偷联系的我。对，我发现了一个涉及我们所有人的阴谋。可是我一个人无法破局，好在你们的出现让我看到了希望。事关重大，回去再说。我当时是想让少爷您当面和他谈谈，但还没来得及问他，现在人就已经死了。少爷，我们接下来怎么做？目前来看，他们很可能就是在针对我。我觉得你可以先从那个电子脚镣下手，追查源头。另一方面，我要在游戏里尽可能的扩大势力。像大暗黑天这样的家伙。游戏里肯定还有很多，明白，我就尽力配合警方工作。招募玩家那边我也会安排。对了，我想下周和挑选出的玩家见一面。我知道了，先检查一下是否有被入侵的痕迹吧，不然那小子是怎么知道这个计划的？哎，林一先生，请留步。嗯，你还有什么事儿？啊，在下想问一下，凤凰计划是什么？你说什么？林先生息怒，我我并没有冒犯您的意思，在下并没有看过具体的计划，只是在数据库中看到一份加密的档案。算你识相，以后不要向人提起这件事。没有入侵痕迹，如果他真的看到了这个计划。那就只能有一个解释：这个被老爷层层加密的计划已经泄露了。老爷有何吩咐？零一，这个记忆卡你保存好，最好能随身携带，千万不能落入他人之手。老爷，里面是什么内容？其中有一份名为《凤凰计划》的文件，不到最为关键的时刻不要使用。还有，保护好小少爷。难道是有人要针对少爷？
被诅咒的龙牙怎么回到我身上了？居然还是绑定物品！先用用看，龙族复兴的任务信息更新了，原来需要这个东西才能触发完整任务。龙族秘宝，激活龙脉。看来只要在特定位置挖掘出五色龙族祭坛就能激活。王云，发动工会的兄弟，在几个地点同时开挖。好嘞。哎，对了，咱们要不要提前在洛阳建个工会？可以啊，以后玩家等级高了，肯定会来洛阳这边的。我也同意，趁现在这边玩家少，我们先下手为强。只是又要花一大笔钱了。<笑>钱不是问题。都同意的话，那就这么定了。这两天找个合适的位置。和我想的不一样啊！怎么这么多工会都在这儿？哎，不能在人家地盘上挖祭坛啊！有办法了，你们等我一下。老大，你要做什么？我有一言，请诸位静听。各位是不是离开新手村升级变难了？是啊，是啊你怎么你怎么知道啊？因为洛阳是通往高阶副本的城郡，这附近怪物等级太高，大家打起来很费劲。我建议各位去长安建工会，那里更适合新手发展。说的容易，我们在这里建了工会，已经花了不少钱了。<笑>如果你们搬迁到长安，建造工会的钱我出，大家可以通过洛阳的传送门免费传送。啊，此话当真？哎，我们可以一直免费使用传送门吗？当然。整个长安城都是我的，自然不会骗各位。郭先生，哦，去长安喽！你们俩后退一些，我要清理一下这里了。浴火红焰阵，燃！哎，话说老大，咱们给他们那么多钱搬家，是不是有点亏呀、啊？哎，不会的，洛阳的怪物经验和奖励都很高，只是别人打不动而已。我们就不一样了，不愧是老大，现在就为我们工会的中后期考虑了。那我去叫兄弟们过来。老大，第四个祭坛开始挖了，我已经加派了人手，肯定能赶上前几个祭坛的进度。对了，老大，你这么做真的没关系吗？放心吧，两边工会等级不一样。就算同时发展，也互相影响不到。没错，毕竟他们和我们不一样，做不到越级刷怪升级。不说了，我们赶紧去找最后一个祭坛吧。根据地图显示，我们离得并不远，就是这儿了。祭坛就在这个工会下面，只要这个工会迁移。慢着，谁说我们要迁移？转不转工会，我说了算。你放心，我不会骗你们的。之前说好的条件，我都会保质保量的给你们。不信，你可以去长安看看。<笑>包个工会费，就让哥几个转移，<笑>是不是有点太客气了？沈豪大人，老大，机会难得，咱们……哎呀，要你在这多嘴，老子不知道吗？我也不跟你废话，二百万金币。少一分我就不搬。你这也太不讲理了！我们也是为了你们的发展考虑。别说那么多，两百万金币，一口价，你们看着办。哥们，我用的是游戏舱，不用睡觉吃饭，我就在线跟你们耗着。我最后问你一次，真的不搬？一口价，你们看着办。哥们，我用的是游戏舱，不用睡觉吃饭。我就在线儿跟你们耗着。我最后问你一次，真的不搬？不搬，两百万金币，少一个子儿也不行。好，我知道了。哎，既然这位大哥不同意，我们也不能强人所难，先走吧。少爷，是。哼，什么神豪，二百万都给不起。
子，再加把劲儿，给我瞄准了砸！什么情况？哪来的机器？哟，睡醒了，老铁！楚天高，你在干什么？这是我的私有领地。我刚上任洛阳城主，花两千万扩张一下城墙。哎呀，不过我突然想起来一件事啊，工会建造规则第三条。工会不允许建在郡城内，你不会不知道吧？两千万，楚天哥，你是故意的！饶了我吧，石浩，我错了。我真的错了，去长安喝复活点，你选一个吧。我我去长安。嗯，这是扩建城墙的钱，顺带帮我把下面的祭坛挖出来。好嘞，我先回洛阳城一趟，你们照看一下这边。放心吧，少爷。啊，这洛阳城的夜晚和长安差不多嘛。呃呃，楚天哥，呃，楚生豪，呃呃，出大事了，楚生豪。老白，你怎么来了？你不是应该在长安当差的吗？怎么来洛阳了？呃呃，刚刚得到一个消息，想第一时间告诉楚城主。什么消息？您关注的那个明府国度工会，其实改过一次名字，之前叫做呃奇峰典浪。什么？呃，您看呢？呃，这是呃创建工会的记录，他们是中途修改了名称。我知道了，你先回去吧。长安工会那边的事，可要拜托你照看了。呃，没问题。零一，你那边有何进展？正在仔细研究电子脚镣。被绑架的玩家呢？有突破口吗？暂时还没有，警方目前没有得到任何有用的口供。好吧，有消息随时通知我。少爷，五个祭坛都挖好了，剩下的就是激活祭坛了。炎龙祭坛已激活，龙脉启动进度百分之二十。海龙祭坛已激活。玲珑祭坛已激活，空龙祭坛已激活，龙脉启动进度百分之八十。这是最后一个了。这龙的样子倒是挺像工会战士的那家伙。龙魂祭坛，激活。魔龙祭坛已激活，龙脉启动进度百分之百。这是什么东西？任务奖励道具，好像是一个容器。啊，快看，底部有个凹槽。这形状看来是要把什么东西装进去。没错，要装的是朕的传国玉玺。什么人？恭迎圣驾。你是谁？传国玉玺又是什么？尔等退下。卢可是洛阳于长安城的城主，楚天歌。是。卢已是洛阳长安之主，竟不知传国玉玺？我先确定一下，你是 NPC 吧？那什么，传国玉玺的任务应该是在你这儿接吗？放肆！胆敢对陛下如此无礼！属属属下罪该万死。嗯陛下，我知道了。少爷，你知道什么了？很明显，这个任务的触发条件是同时拥有两个国都，而您在这里称帝的，恐怕只有那位唯一的唐国女帝了。没错，唐国皇帝，正是朕。我去，这就是 NPC 的皇帝吗？老大，你是长安洛阳城主，岂不是和皇帝平起平坐？自然不是。
，玩家就算得到唐国所有郡城，朕依旧是系统设定的一国之君。这都是次要的，您说的传国玉玺是怎么回事？朕乃人皇，入为龙帝，若论辈分，不分高下。借用玉玺本是理所应当，但朕如今遇到了些许麻烦。若卿能为朕解决这些麻烦事，这传国玉玺便可交由你来保管。这算是发布任务了吗？你说吧，不管是什么任务，我都会全力以赴。协助女皇完成国都系列任务，任务奖励：皇城通行证。放心，任务并不难做。特别是对你这样的神豪来说，啊，这是长安城的沙盘。长安城内看似安静祥和，实则暗流涌动。卿需要找到在城中作乱的猫妖，并将其击败，才算完成任务。猫妖？哼。想不到堂堂女皇竟然给我安排了个找猫的工作。老大，你看这是不是猫妖？老大，看看我这只，就像猫妖。这些都只是普通的流浪猫而已。好疼疼疼疼疼疼疼疼！老大，长安城这么大，肯定有茫茫多的家猫野猫，我们要怎么找啊？嗯，总会有办法的。让我考虑一下。哎，对呀、啊，原来可以这样。我们几个费这么大的劲儿在找什么？少爷，你有什么好办法了吗？找猫最好的办法不就是让狗狗去找吗？先给玩家们下个任务，让他们替我找些流浪狗出来。这样不就很快就有一群狗狗了吗？啊，系统下达了新任务，让我们去抓狗，没搞错吧？等等，奖励这么多，野狗们去死吧！哎，蠢货，快住手！哎呀，老大，你打我干嘛呀？我正练琴呢，白痴，任务奖励差点被你毁了。兄弟们，楚神豪送钱了，快点把狗全部抓起来，回城交任务。这么多狗狗啊，这么多应该够了吧？二、啊、哈，你就是寻猫队队长了，告诉他们找到猫妖有肉吃。少爷，猫妖出现了！通知所有人集合。飞的猫是,是什么东西长大的？二哈，你来的正好，上！这一猫就交给你了。这比想象中的还要强啊！肥猫，我来会会你。嘿、啊啊，可恶，长得这么肥，怎么还能如此灵活？飞龙在天！吃我一招，全都躲过了。不过果然还是猫的脑子，<笑>如此轻易的就中计了。偏智商，猫还是比不过人呐。城主，这肥猫又动了。啊！
他的血条不是已经空了吗？这这这妖怪还能给自己扎血？怎么又复活了？不是系统 bug 吧？还是先把它解决了再说。这肥猫别跑，太古龙袭、哎！城主，手下留情啊！那那可是我全部家当买的房子。呃，抱歉，我赔给你。这么多够不够？哎，够了，够了。多谢楚城主。哎呀，不愧是神豪啊！一出手就这么狂躁。发财了，发财了！啊、怎么盯上我了呀？别冲我来呀！啊！你这死猫，快把钱还给我！这猫竟然能生财！啊，我明白了，喜欢钱是吧？就满足你。正好还可以趁他分神之际，去将他击败，尝尝马里的力量吧！金钱攻势，这下总算是搞定了。竟然用金币把猫砸死，我长这么大还真是头一回见。看来青已完成任务，这家伙还挺灵活，倒是让我费了不少功夫。此猫有生财异能，可以让金币大量增长。日后若各方势力争夺，定会卷起一阵腥风血雨。若陛下信得过，不如把这猫妖交给我看管。青乃长安洛阳之主，倒不是贪图钱财之辈，不过，青要保证。猫妖不落在他人手中，那是自然。兄弟们，把这肥猫抬回仓库。既然猫妖已经妥善处置，请可与我一起前往国都去传国玉玺。OK， 我们走着去吗？青说笑了，国都有特殊传送门，只有特定人员才能开启，就是这里。还挺高级，站上去即可传送到国都。亲，随我来吧。臣等恭迎陛下。众爱卿平身。谢陛下。楚天歌，他怎么会和陛下一同来国都？把你获得的容器放在此处。这里吗？这就是传国玉玺吗？确实像那么回事啊，还能发光啊！玉玺所指即卫青接下来的目的地。啊，这是什么地方？我好像没去过。此处乃是巴蜀之地，益州。龙族秘宝是在益州吗？多一事不如少一事，我还是先溜吧。朕尚未退朝，爱卿为何离去？哎，这不是鉴定师大人吗？<笑>真巧啊，又见面了。哦，你们认识吗？当然，他能给装备百分百鉴定出金色属性。我不是，我没有，别乱说。卿竟有如此才能，不妨展示给朕瞧瞧。喏、哦，给您，陛下看了您的大才，保证能给你官升三级。啊，这这我。我爱卿为何不动？是有什么问题吗？没没没事。这可是我传承级别的鉴定符呀，整个唐国只有这三张。楚天歌，你就指着我一个人坑吧！急急如律令，好功夫呀！哇！恭喜玩家楚天歌。装备获得金色属性，哼，不愧是国都鉴定师，太厉害了！啊啊！大师，大师，你你这是怎么了？肉疼啊！陛下，我先告辞了。国都这么大，看看能不能顺便接个任务，也不枉这么远来一趟。阁下就是楚天歌吗？嗯、啊，任务这就来了。我还真是言出法随啊！
，是我。您是？啊，在下狄某，有一事相求。NPC 行为的最高管理者，这个头衔还是第一次见，不愧是国都。狄大人，请说。是关于隐藏职业引导师失踪一事。您应该了解事情的经过，可否助我一臂之力？嗯，好，我会调查清楚的。多谢阁下。那狄某就先告退了。林一，我觉得档案黑天的案子应该还有很多疑点。您的意思是，隐藏职业引导师这个 NPC 被档案黑天给搞消失了 ？NPC 消失？嗯，我也从没见过玩家能在游戏里删除 NPC。档案黑天，或者说他背后的起点组织，很可能得到了某种程序。这不可能吧？宁可信其有，不可信其无。我们要多加小心，加大力度调查。明白了，少爷。对了，大恩黑天藏身之处是赵家以前的地盘。赵家，自从赵旭死后，赵家就再也没有消息了。这次为何？啊、怎么回事？这感觉是……我脑海中出现了影像。少爷，您怎么了？快，快联系警方！赵旭的父亲有危险。您怎么知道？还我说他去做，快去！是。啊，一不留神就玩到了半夜，溜了溜了。哎，肚子好饿，干饭去。冰箱里应该还有昨天的剩饭。哇！竟然搜了，这可怎么办啊？大半夜的，谁打电话？喂，什么事儿啊？你少发给我的那段文字有问题，我发现。发生什么事儿啊？喂，喂，红浩，一定是遇到了什么危险，赶紧告诉了他。红浩那家伙到底知道什么了？想抓我哪儿有那么容易？起点，既然你们无情，就别怪我开溜了。别耍花招了，乖乖下车吧！竟然是你们！赵旭的父亲失踪了。是，警方只找到了一辆空车。我脑海中的事果然发生了，难道又是起点的人在搞鬼？老二，怎么这么晚打电话？喂，老二，有什么？老大，大事不好了！老二。你电话里也没说清楚，到底发生什么事了？之前帮我翻译袁国副本文字的朋友给我打电话，说文字好像有什么问题，结果电话突然断了，然后我就再也联系不上他，可能遇到了什么危险。李锦，我们先去他家看看。红浩，红浩，门居然没锁。红浩，你在家吗？游戏头盔还通着电，用本人的头盔可以直接登录游戏。他肯定是突然离开，连头盔都来不及关。让我看看，或许他的账号会留下什么线索。尊敬的玩家红红，欢迎回到纪元。啊，这这居然是红豪的账号，这是哪里？图都没看，他怎么会跑到这种地方来？算了，先把头盔带走。等会儿你用他的账号，我上线阻你，看看他到底在什么地方。好，林一，你这边有发现吗？他电脑上的数据被全部删除了，还原需要一点时间。那我们先回去，在游戏里查找线索。好。
老二，我这边地图显示你现在在昆仑山附近。昆仑山，它级别不高，怎么一个人跑到这种地方，跟迷宫一样啊？你别着急，我先看看你的具体位置。啊，还是需要氪金解决问题。看到了，等一下，这地势怎么这么眼熟？召唤任务物品，床头玉玺。这地方果然是益州，应该不会是巧合。难道红猴之前也在益州发现了什么东西？老大，什么巧合？啊？老二，你先别着急出来，我先找人手帮忙。这事儿没那么简单。老大，这么着急叫我们来，有什么急事吗？等下再解释。你们先跟我去益州。老二找到了红猴的家，但他本人却不见了。破坏战结束后都没见过他，原来是一个人到益州来研究文字。问题就出在文字上，他可能发现了什么东西。现在老二在上他的号，但真人怎么会消失不见？难道被人绑架了？我们要不要报警啊？我安排了人在他的电脑上找线索，等有人发现就会通知警察。不最关键的、啊，又来了。关键是我们要在游戏里看看红猴到底发现了什么。啊，我们到了，红猴的账号就在这个山谷之中。进入居然还要解锁，真是越来越神秘了。门锁怎么开呀、啊？全部配对成功，方可解锁。啊？配对游戏吗？果然呢，先点一下试试。战场里应该是找到另一个和他一样的图子。挑战失败。可尝试的次数太少了。谁在那里？快出来！别紧张，小天哥，是我。想不到能在这里遇到你啊！哎，乌皇，你怎么也在益州？我是来这附近探索宝箱的。哎，对了，你来的正好，需要你帮个忙。哦，配对游戏吗？这倒是我的强项啊。哟，格数还不少啊。让我试试看，不过不保证能打开哦。哼，成功了。这种检验人品的事儿，找他准没错。已全部配对，挑战成功。啊，好险，只剩下最后一次机会。谢谢你了，要不要一起来这个迷宫转转？万一还有这种谜题，恐怕还要借助你的力量。好啊。我最喜欢冒险了，老大，有什么发现吗？没什么特别的，就是有个位置，红猴死了九次，此处必有蹊跷，我去看看。好，我带路，就是这里，高危提示。我之前去过的高级副本都没有这种提示。少爷，我们真的要去吗？老二，你确定红猴是在这个副本里死了九次？确定，死亡记录写得很清楚。好，我们就进去看看。退路封死了，一百只黑龙，开什么玩笑啊！这怕不是个百人团队副本吧？小心身后，快跑！招呼！高突然
人袭击呀、啊！别废话了，先散开。没有了，下面有巨大的能量传来，看来要下去一探究竟了。我下去看看，你们在上面等我。老大，这太危险了。少爷，我要跟您一起去。福入虎穴，焉得虎子？下面居然还有这么大空间！怎么一条黑龙都没见到？这副本难道只有看门的两条黑龙吗？又想给我玩阴的是吧？我可不会上当两次。氪金道具，高阶照明弹。此大胆，敢私闯禁地黑龙巢穴！这声音怎么有点耳熟？林总，咱们真要这么做吗？怎么，你现在想要退出吗？不不不不不，我不是这个意思，我只是觉得有点危险。哼，有风险才有收益，纪元很快就能发展到影响现实世界。如果计划成功。获取的利益不计其数。我这样真的能见到我的儿子吗？我可是背叛了组织啊！如果你们的计划失败，纠正一下，是咱们的计划。放心吧，赵老板，我和你一样，都是组织的叛徒。这里居然还有门锁，连连看游戏，让我试试看。别耽误时间了，闪开，让我来。正在解析底层代码。如此轻易就打开了，这力量果然不容小觑。现在暂时还只能开个门而已。不过，一旦能得到完整的力量，整个纪元。就是我们的，又是你了，楚天哥，还真是能闹腾，居然能在这里遇到你。舅舅，你来的可真及时，能不能帮我解决这些家伙？区区爬虫，竟敢仗义，受死报！哼，暴风龙卷。剑妖，竟然把黑龙全部收进去了！知道我的厉害了吧？说说吧，你为何来此处？这可是玩家禁地，一般玩家不能随便进入。啊，我是根据传国玉玺中显示的地图找到这里的。莫非，你是太古龙帝？是啊，我来此寻找龙族秘宝，没想到竟然是你。随我来吧，龙族一直以来都效忠上古龙帝。后来黑龙背叛，龙族遭受灭顶之灾，但传说一位新的龙帝会在未来复兴龙族。而复兴的关键，就是秘宝——龙神王冠。我一直在此地镇守。既然今日你已找到这里，我的职责也终于要完成了。这，这就是龙族秘宝吗？怎么看起来有点寒酸啊？那
，先收下再说。这股力量。神王冠啊！好了，既然已经物归原主，我也不用继续在这儿帮你定制入侵者了。等会儿，您这座驾是哪来的？哦，你居然注意到了，这可是时空飞艇，花了我十年工资买的限量版。哎，多少钱？给我也整一个。一亿金币，你买得起吗？<笑>我故意说贵了一倍。反正他也买不起，一亿，给我来五台。哎，五台？我说一亿金币，你不是听错了吗？我知道啊，不就是五亿吗？呃，这个在天界已经断货了。啊，那你带我看看有什么新款？你你现在去不了天界，需要做任务才能解锁。这样，那算了。哎，对了。你刚才说一亿是你十年工资，我给你，你给我当司机怎么样？啊，你,你此话当真？<笑>我楚天哥说的话肯定是真的，不信的话我可以先付钱。这，这是真的，小姐姐。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈原来天界也都是财迷啊！<笑>以后你就是我老板了，随叫随到。对了，这个副本除了龙神王冠之外，还有别的东西吗？哈、啊，没了。这地儿我守了不知道多少年，熟得很。好吧，我朋友还在上面等我，先带我出去吧。啊、老板，请上车。少爷下去半天了，也不知道怎么样。快看，那是什么？大家久等了。老大，你没事吧？哇，这什么飞船啊？好高级啊！没事，我在下面发现了龙神王冠这个任务道具，还是先回益州城吧。这是我在一周的落脚点，大家请进。哇，不愧是欧皇！哇，路边随便挖到的宝箱都能开出极品，怎么不拿去卖呢？在城里卖要交一大笔税款，我先留着，到城外啊直接交一个玩家，那样太不安全。我帮你解决。先把这小城买了。恭喜玩家楚天哥获得益州城主称号。我帮你取消了益州的交易税率。哈，那就多谢你了。<笑>小意思，大家互相帮助。这是我从他电脑里面拷贝下来的资料。这家伙确实发现了一些东西。这些数据和之前林博士发现的一模一样。他人去哪儿了？一周前，我们就与林博士失去了联系，实验室里的资料也被全部删除。看来他已经背叛了我们，不然这个红毛手里不可能有同样的资料。恐怕他现在已经开始独自行动了呀。现在资料到手。我们也没必要留着这家伙了，顺便把他的游戏账号注销了，免得被发现。是，你还有什么遗言？别，别杀我！我还掌握了你们不知道的事情。还没到吗，林总？我们已经走了半天了，这里什么都没有。你
你确定没有走错？正常的玩家肯定看不出问题，估计除了参与纪研核心研发的楚家和我之外，没人知道这个秘密了。无限。这么简单，你把武器拿出来。啊，给。道具强化，居然能凭空出现强化界面。我点，我点，我点。直击免费加十，这也太牛了吧！哎，林总。怎么又变回来了？没办法，现在文字还是碎片状态，只能维持一小会儿。不过，等我找齐全部碎片，就不是这个效果了。神将，最近是否有 NPC 消失的情况？我接到了寻找消失的 NPC 任务。啊，消失。我问一下掌管轮回的同僚，目的地长安，确实有个 NPC 消失，我的同僚已经把他重启了。你回去交任务吧。不过，算了，长安到了，你们先走吧。他有话没说完，是隐瞒了什么？陛下，狄大人，那个失踪的 NPC 已经找回来了。稍等，我查看一下。真的已经恢复了。不愧是楚会长，狄某在此谢过。<笑>举手之劳。那我先走了。清且留步。你是长安洛阳之主，唐国主线任务已经对你开放了。怎么都是千人任务？国家主线本身应该是玩家合力完成的，可是现在长安和洛阳都被你买下，别的玩家等级太低，还无法进入国都。这不怪我啊！嗯，我看看有没有一个人能做的先练练手。哎，这个好，人数要求任意，给他吧。亲确定吗？这是国家任务里最难的一项。没事。我先试试看，如有遇到困难，尽管向狄某开口。哎呀，啊，哦，背着两千万金币赶路，真是累人呐。不过总算是到了，好家伙，这地方也太阴森了，怪物看不到我，看不到我，看不到我，看不到我。不是吧？又这么倒霉！这里怎么会有地狱三头犬啊？救命啊！啊！来者何人？国师大人，是我呀！我已经把枪带来了。哦，想不到你真的凑齐了呀！有了这些钱，就能召唤亡灵大军了，吞并唐国指日可待。<笑>古师大人，您答应过我，只要凑够您要的钱，就可以把记忆还给我。啊，是有这回事啊！我这就还给你。这家伙已经没用了，扔到河里喂鱼吧。是。少爷，大事不好了！大清早的早。龙帝阁出事了，老三和紫月他们都解决不了。什么？难
还又是偷神他们来捣乱，真是不长记性，还敢动我龙帝国！你终于来了，他们两个快把外会拆了！住手！你们在打什么？大娘，你会说人话，你来说。嗯，这肥猫占了我平日睡觉的地方，好言好语让他离开，结果他上来就动手。就这点破事儿，你俩都快把工会给拆光了！哎，算了，一个工会有两只神兽确实太多了，正好要去洛阳剑分部。黑猫，你就去那边吧。嗯，这里地势不错，就先在这里吧。姐，嗯，不符合我神豪的气质。必须直接拉满！干！肥猫，你以后就待在这儿吧。啊！奇怪，这里怎么会出现骷髅怪？回事！大家小心！老大，这些骷髅等级有点高啊！那么多，先杀出来一条路再说。呀！楚会长莫慌，李木兰捉你！出击！这些骷髅兵什么来头？数量还这么多。这就是您接受的击杀博士任务，怪物会定期卷土重来。啊，攻击洛阳吗？还有长安，直到您击败国师才能结束。看来接下来的日子不会无聊了。别来无恙啊，各位，好久不见了。呃，蒙先生。朱可先生，你们怎么来了？你们听说了吗？楚天哥好像接到了唐国的国都的任务。这次任务只靠龙帝阁的力量难以完成，需要各位协助。这是任务目标 BOSS 唐国国师，这是他的属性面板。我没看错吧？这个 boss 是五十五级的，各项属性也太高了，这差距实在是太大了。大家需要抵御怪物对长安和洛阳两座郡城的攻击，一旦郡城被攻陷，任务就会失败。呃，这跟我们没关系吧？好，岂不是变成给龙帝阁打工？请放心，我绝对不会亏待大家。我以长安和洛阳城主的身份保证。这次任务若是成功，长安和洛阳城所有的任务奖励翻五倍。哇哇哇！少爷，我们接下来怎么办？嗯，帮我联系各大工会会长，召开线下见面会。国师等级太高，怕只能我自己。必须先稳固后方，我才能放开手脚。楚会长。您是不是拿到了龙神王冠？龙神王冠佩戴者，享受天神魂魄加持，可以提供很高的战斗力加成。不过，需要去五个不同郡城解锁五色龙魂。啊，这几处全是秦国的地盘啊！不好意思，啊，昨天玩的太久，今天起不来了。好啦，我们上去吧。我看到下面有好多高端游戏舱，楚天哥真的会给我们发工资？啊、嗯，楚天哥本人会不会和游戏里一样帅啊？大家好，我是龙帝阁会长楚天哥，今天请各位来，主要是来布置一下击杀博士的任务安排
。我的想法是，请各位协助我防守长安洛阳两城，完善城池的资金全部由龙帝阁出。此外，龙帝阁还会协助大家下副本刷装备提升，各位强化武器和道具的费用也全部免费。<笑>还有这种形式？您只需要在游戏听我调遣就行。大家同意吗？没问题。我也同意。为了表示诚意。龙帝阁为大家提供了一些资源，你们可以现场进入游戏验证。资源已经通过邮件发送到了各位的账号上。少爷，都安排妥当了。现实中，在众人面前说话还真累。哼，不过没想到会这么顺利。毕竟老大开出的条件那么丰厚。好了，现在一切都安排妥当了。我先前往秦国解锁五色龙魂，唐国这边就拜托各位了。马甲开启。少爷这次连装备也换了。嗯，低等级的装备不会太显眼，隐藏度更高一些。接下来我们去哪儿？嗯，我看看。不同的郡城和龙魂相互对应，并且有技能属性加成。让我考虑一下，先去狼牙郡吧，拿天空龙魂、哦。小小一个狼牙郡，居然如此壮观！天空龙魂应该就在这座塔里。那我们快去吧。对不起，您没有进入天空之塔的权限。这塔怎么回事？居然还需要权限？哎。你们也要进入天空之塔挑战吗？啊，是，但好像需要什么权限才能进去？一看你就是新来的，天空之塔要五人以上组队进入。原来如此，各位能否组我们一起？我们可都是二十级的高级玩家，当然不能白带你们两个小弱鸡，怎么也要给点辛苦费吧？哦，钱嘛，好办。这些够了吗？哇塞，这是遇到土豪来旅游了。这就是天空之塔内部了，虽然还在一层，但还是会有很多小怪。你俩可往后站，千万别拖我们后腿。各位放心，我就是来开开眼界。天空之塔危机四伏，还有不少机关，你们可别掉队，我可不想浪费蓝亮给你们加血。少爷，我们帮他们一起打吗？嘿嘿嘿，不用，钱都花了，我们看戏就行。大家小心，怪物出现了。魔狼群吗？可恶！数量太多不好对付啊！有人过来了，天庭，进入战斗状态。跑过来吧，过来吧！有鞭车过来了，让我来扛，愿成书桌。什么？抢了我的盾！好躲的机械都能被打中，这个人是不是没玩过坦克职业啊？这也太菜了吧！他们根本没有战斗技巧啊！我要上去帮他忙。老主，如果暴露身份的话，很
很容易遇到不必要的麻烦。好像感觉他们快坚持不住了。哎，有办法，就让二哈去。这狼群中出了一个叛徒，啊，这，这装备真不错，嘿嘿，比我身上的好多了。怎么样，老板，没见过这种大场面吧？哎，确实,确实没见过。塔顶到了，这层就是 BOSS 站。BOSS 出现了，大家小心！啊，这 BOSS 速度好快，我都看不清。这是剑！看到了，龙魂就在 BOSS 的头顶。那这群家伙怎么办？分散一下他们的注意力，我去把 BOSS 秒了。哇，那里有好多钱！请召唤，就是现在，看招吧！苍龙。怪啊！很好，第一个龙魂到手，象征速度与飞行的飞行龙魂。哎，这 BOSS 怎么没掉任何装备啊？见鬼了！啊？那我们不是白来一趟吗？飞行的感觉真不错。少爷，这龙魂果然厉害。哎，接下来就去东海郡吧。没想到秦国还有这么美的郡城，要不是着急做任务，我还真想在这儿好好玩玩呢。等国师任务完成了，我就把这儿买下来送给你。哎，奇怪了，怎么没有触发提示呢？海洋龙魂，应该是在海里吧？嗯，有道理。那我们去海上看看吧。少爷，快看，有座岛。这些人。应该是去参加活动的吧？去看看不就知道了？这里好像是决斗场啊！海妖决斗？请问，海妖决斗需要打败海族妖怪吗？哎，二位是新手村出来的吗？海妖决斗是要玩家之间的相互挑战，赢了获得奖励，输的献祭海妖。献祭海妖？嗨。其实就是掉点装备，不算啥。如果输了，就再也不能报名了。少爷，我们现在怎么办呢？小黎，你去报名吧。好的，少爷。海妖决斗场，欢迎各位勇士！各位，准备好迎接热血澎湃的战斗了吗？啊！比赛现在开始。小妹妹，遇到我只能算你倒霉了。嘿嘿，好不容易来一次，我让你先出招。这可是你说的，无焰火。啊！一招之敌，嚯！
这位妹子好强啊！这是你的战利品，高级决斗场礼包。放我出去吧，让我做什么都行！救命啊！救命啊！救命啊！命啊命啊好了，战斗结束，接下来就是大家最最期待的惩罚环节。这是,这是什么？这是什么？啊，出现了！我的龙魂，子林，我们快赶过去。好的，少爷。少爷，他们好像快不行了。我,我好像能呼吸了我。我们得救了吗？马甲，请出。嗯，居然没事，出了吧。皇帝面前，休得放肆。大哥，抽烟不？我是珊瑚烟劲大。少废话。听我主人吩咐。我问你，你一个收官 boss 为什么会在这儿？呃，龙帝大人，都是那个胖子 NPC， 他之前找到我，说和他合作可以搜刮玩家装备和买门票。至于胜利者的奖品，就从搜刮来的里面挑几件。真是坑爹！就你们这样也配叫 NPC？ 大人，少不造，我这就抓胖子来赔罪。这些家伙比上次的有钱多了，发财了，发财了！嘿嘿嘿嘿！奸商，你的同伙都已经招了。大哥饶命啊！我就是混口饭吃。你的饭量可真够大的，你的钱都能买下这个岛了吧？我,我这就还回去，姑奶奶。滚！别让我在东海军看到你。我这就跑。等会儿，你爬得太慢了，我送你一程。老司机来了，这次要去哪儿？送他到海中央，随便挑个岛就行。保证完成任务。接下来就是你了。呃，我我我就不麻烦大叔了。我的意思是，你知不知道海洋龙魂的事儿？啊，您说的是这个吗？我一直替您保管着呢。既然如此，那我就既往不咎了。别让我再见到你坑玩家的钱。呃，是是是是是。找到火焰龙魂，森林龙魂入手。还剩最后一个龙魂了，没想到这么顺利就凑齐了四个，竟然会有这么多工会。看来离成郡不会远，可以去问问路。先把马甲换了。这人好眼熟，就是他！这个骗子找上门来了，少爷小心！啊！呃，各位先别激动，是不是有什么误会啊？拿了我们的钱就跑，叫误会！兄弟们，给我上，把钱还给我们！我不讲理。我都说了，肯定有什么误会。你们这么着急干嘛？先补下状态吧。有事不能好好谈谈吗？是这样的，前几天我们都收到了这条私信。我的十亿财产被冻结
，急需五千金币解冻。这么扯的骗局还有人相信啊？我们把钱送去时，结果被洗劫了。带头的那个人和你长得非常像，能帮我联系一下那个人吗？我帮你们解决他。联系倒是可以，但是对方人太多，万一被埋伏了。不用担心，因为我就是楚天哥。啊、什么？这、这、真的是楚天哥？啊，这身极品仙气，不会错的。哎，申豪大佬，我已经帮您联系好了。等我的好消息吧。兄弟们，又有两个蠢蛋上钩了！呜呼！呜呼！咱们又能大赚一笔了。周凯先生，您来了。嗯、你你干什么、啊？我是不是打扰到你了？没，没有。啊、说，你混入我们有什么目的？我只是想活命，不说什么，我有的是手段让你开口。诸葛，住手！你不要冲动，他可是唯一知道如何破译文字的人。况且他电脑里的资料都被我们清除了。哼，随你吧。刚刚你也都看到了，若是耍什么小聪明。到时候，可别怪我们不客气。老大，咱们让神豪大佬一个人去，他被埋伏了怎么办？嗯，你说的对，我们得去帮他。兄弟们，臭家伙，支援神豪！冲啊！我们等了这么久，那个冒牌货怎么还不出现？只有他们两个可以直接干掉，站住！啊！你好，自我介绍一下，我是神豪楚天哥。这人还真是，说谎脸都不红的。不冻结的十亿金币马上就要解锁了，你们这次带了多少钱？你先别急，您既然是神豪，装备一定很好吧？那是自然。我有一个不情之请。神豪能和我切磋切磋吗？那我就用一成实力，免得一会儿把你打死。<笑>请赐教。这可是你自己送上门的。这，接招吧！什么？夸张了呀！我说神豪，你还是用全力来打我好，不然我怕你被我打死。你的装备太次了，这些是紫装，你随便挑一个。你，你不要太嚣张啊！等我叫上我的兄弟。啊！就是这个冒牌货！糟了，我的人还没到，他们的人已经来了。嗯嗯，老大，我们先撤了。什么？连你们也？你这个冒牌货，快把钱还给我们！哼，吵什么？我等会儿就下线，别想让我把钱还给你们。哦，小黎，你去满足他。好嘞，少爷，看我的。这是什么？这是重生符文，玩家死后会在原地立即复活。糟了！我的钱回来了！嘿，我的装备！原地复活机制太坑爹了吧！就你还冒充楚天哥，还解冻十亿金币！
，你估计连十亿金币都没见过吧？你装什么？你不是也没见过？今儿就让你长长见识。这就是十亿金币，你见过吗？你，你难道就是？我就是楚天哥。你觉得这个项目如何？啊、你是谁？怎么进来的？哼，抱歉，我也不想这么做。牛哥。还有个孩子，求，求你放过我的孩子，求你，这这。怎么，做噩梦了？我梦见我杀人了。有意思，雇佣兵首领竟然会梦到杀人而吓醒，可别忘了你的任务。若是完不成，哼，你们整个兵团都要死。王先生，楚天哥已经到咸阳了。你要不要亲自过去一趟？嗯，走吧。嗯，这最后一个龙魂藏的可够深啊！少爷，就是这儿了。啊？那是？这是象棋？今天还有挑战任务吗？这还用问？必须是接受挑战。烧镇上去吗？果然。中国象棋挑战开始，楚天歌、直红先行。当头炮。对方跳马，那我就出车。少爷，他走了炮，小心你的马。居然是真的攻击，他们要谨慎一点了。走兵，他又跳马，我也来。将死，接下来要走哪儿呢？啊！是否花费五万金币升级？啊！棋子还能升级？给我升级！是否花费五万金币升级？啊！棋子还能升级？给我升级！红风棋子已升级到最高等级，意大利炮。就是这个，二营长，把他马给我炸了！炮还能斜着打呀？这样也行，竟然无视规则。Nice， 这才有意思嘛！您已被将军。既然炮升级之后能斜着打，我这笑呢？红方棋子象已升级到最高等级，能打象。棋
竟然还可以主动出击！来啊，敢打我的像吗？很好，现在轮到我反击了，开炮！玩家楚天哥获得中国象棋挑战的胜利，前往秦皇陵的道路已打开。哎，原来象棋这么简单啊！我我也第一次听说，象棋还能这么玩。站住！哼哼，看你往哪儿跑！你们绑架咸阳的 NPC 会遭报应的。吵什么？老大，这个家伙想逃跑，已经被我们抓回来了。正好，那这一次就拿他做实验，带他过去。你们这么破坏游戏，一定会付出代价的。楚天哥已进入皇陵。楚天哥，等着受死吧。是皇陵还挺大的。少爷，龙魂就在那儿了，我去帮你拿下来。嘿，慢一点，别急。到手、啊！小心，有埋伏。竟、啊、然有机关！防御部队。小林，你怎么样？站住！你的对手可是我，楚天哥。是谁？起点风浪这个名字，你应该不会陌生吧？为什么？啊，不出来！这是审判之矛，在我被打败之前，你都动不了。楚天哥，接招吧！起点风浪，不管你们到底有什么目的，去伤害小黎。绝招不了你，我让开！接招吧，苍龙断空！李飞，太小看我了！什么？竟然挡下了我的攻击？这、这怎么可能？怎么，就这点能耐吗？真搞不明白大暗黑天是怎么输给你的。怎么会查不到呢？他竟然还留着这些笔记。二位辛苦了，先吃些点心吧。你们调查的怎么样？联系上红浩的家人了吗？红浩他没有家人。是孤儿，我也是小时候在孤儿院的时候和他认识的。这块键盘，是我当年送给他的生日礼物，想不到还留着。虽然已经过时了，但我们都很喜欢这种键盘的跑马灯。看，当年可是市面上最炫酷的款式，而且还。这是什么？明一先生，线索找到了。楚天哥，让我们来一场真男人之间的对决吧。这家伙的实力一定也是隐藏之秘。你，楚天哥，接招吧！无知世界。太慢了，看来你有个不错的被动技能嘛。游戏结束，太不龙息。你就只会这一招吗？看来你的被动也并没有多厉害啊。
，游戏才刚开始。什么时候绕到我身后的？我的这世界为什么没有提前预警？少爷，他又要过来了！你呢？太迟了！二哈，巨大化！紧吧，挫败和那天一样的挫败。妈，妈，初一，不要过去。啊，请节哀。什，什么怎么，过来赴死吗？还没结束呢，你得意什么？<笑>不错，我就喜欢你这个眼神。猎物越是亢奋，猎手就越兴奋。那我倒要看看，谁是猎手，谁是猎物。哈，上！发现什么了？你看键盘的空格键和 ESC 键在有规律的闪动，像是在传递什么信息。这是摩斯密码。据我分析，空格代表代码中的话 ，ESC 代表点。这么一来的话，这是什么？是坐标。找到了。位置就在江南大学的图书馆，这不是我们学校吗？老爷和夫人也是江南大学的教授，这图书馆里肯定藏了什么。我们分头行动，完成后在楼下大厅集合。会有什么线索吗？也就是林子苑吗？怎么不出手了？怕了吗？为什么我们这世界无法判断他的攻击轨迹？<笑>是不是在想为什么躲不开我的攻击？啊！怪不得他会说那句话，他果然看出了我与龙之世界的被动了。别得意，那点小伎俩我已经识破了。二哈，就是现在！啊！太不龙息！啊！啊！太好了，成功了！我的经验值没有上升，难道他没死？啊、怎么可能？算把这个讨厌的臭狗给收拾了。二哈，他吃了太古龙息，怎么可能还完好无损？<笑>我知道你走到现在，不单单靠的是那几个烂拳，但你唯独缺少了一样东西——敬畏之心。你永远也打不过我，我是你的宿敌。隐藏职业屠龙战神。
，神秘的声音，电视就沉浸，生活太丰富，就像是电影。不会去任何的挑战，尽管是有的刁难。技术修到脸红要撩人，心装备拿下要全挂。氪金玩家来助力逃避现实，这不是目的。开口买这个伏笔装备，上我新买的武器。